Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Şimdi LGS Merkez Sınav sonuçları açıklandı. Artık her biriniz yüzdelik dilimizi, il genel yüzdelik dilimizi bir de Türkiye'deki genel yüzdelik dilimizi öğrendiniz. Bunların hepsini ne ifade ediyor biraz sonra açıklayacağım. Ama sınava ne kadar öğrenci girdi? Öncelikle ona bakalım. Şimdi sınava 1 milyon 30 bin 195 öğrenci girdi. Bu biraz sonraki yüzdelik dilimizle irtibatlı arkadaşlar. Şimdi sınava katılım oranı %82'lerde. Biz tabii ki yüzdelik dilimlerimiz sınava giren öğrencilerle ilgili olduğu için o bölüme daha çok odaklanıyoruz. Sınava giren öğrenciler içerisinde 562 tane öğrenci bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Bu da aslında sınavın 2019 yılındaki sınava ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Yani hemen hemen o dönemlerde de yine 500'den daha fazla fullleyen öğrenci vardı ki bu fazla görülen bir durum değildi arkadaşlar. Bir de testlerdeki net ortalamaları geçen yıllara göre ve geçmiş yıllara göre de Artış gösterdi arkadaşlar. Bu ne getirdi? İşte e, mesela birçok kişi matematiği iyi yaptı ama e, çok fazla puan getiremedi. Niye? Çünkü herkes iyi yaptığı zaman bu sefer kas sayılar değişiyor. E, her bir testin getirmiş olduğu kas sayılar değiştiği için de puanlar allak bullak oluyor arkadaşlar. Burada bir konuya daha değinelim arkadaşlar. Şimdi sınava 1 milyon 30 bin 195 öğrenci gir demiştik. Mesela bizim dilimiz %3'lük dilim olsun. Şimdi bu %3'lük dilim ne demek arkadaşlar? Burayı 1 milyon gibi düşünecek olsak 30 bini hani ihmal ettiğimizi düşünelim. Arkadaşlar siz %3'lük dilime giriyorsanız yaklaşık Türkiye'de 30 binlerde bir sıraya sahipsiniz demektir. Hani bu 30 bini biraz geçer işte 30 bin küsürlerde falan bir şey olacaktır ama bu %3'lük dilim sizin Türkiye'deki diliminizi gösterir. Peki bu ne işimize yarar? Şimdi okulların yüzdelik dilimleri yani en son taban puanları ve en son yüzdelik dilimlerinden yola çıkarak tercihlerde bulunuyoruz. Hemen hemen hangi okullara gideceğimizi buradan tespit etmiş oluyoruz. Şimdi 26 Haziran tarihinde kılavuz yayınlanacak. Zaten bazı arkadaşlar yayınlandığı tarihte itibaren bu videoyu seyrediyorlardır. Dolayısıyla kılavuzda ekstra farklı bir durum söz konusuysa onu görmüş olacağız. Tercihlerimiz 3 ile 19 Temmuz arasında arkadaşlar. 3 ile 19 Temmuz arasında tercihlerimizi yapıp bitiriyoruz. Ondan sonra bekliyoruz. Bu sene çok ekstra bir durum söz konusu arkadaşlar. Şimdi 3 Temmuz pazartesi günü başlayacak tercih süresinde 6 Şubat depreminden etkilenen bazı öğrenciler vardı. Kimler vardı aslında? İşte Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ve Gaziantep ilinin Nurdağ, İstahi ilçelerindeki okulların 8. sınıflarındaki kayıtlı olan öğrenciler. Yani 5 Şubat tarihinde o dönemde kayıtlı kimler varsa onlar olacak. Tabi burada bazı arkadaşlar ihmal edilmiş gibi duruyor. Hani bazı arkadaşlar mesela atıyorum e, o esnada e, bu illere yakın illerden etkilenen ama belki bu illerde olmayan öğrenciler olabilir. Milletin belki onlarla ilgili bir düzenleme de yapabilir. Peki nasıl bir düzenlemeye gitti? Şimdi şöyle dedi. Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için ek iki tane ek kontenjan açacağız dedi. Ne demek bu? Mesela atıyorum Galatasaray Lisesi 5 tane sınıf açıyorsa bu 5 sınıfın her birinde her şubesinde iki tane ek kontenjan dolayısıyla 10 tane fazladan öğrenci alacak dedi. Ve bu kontenjan nereye ayıracaklar? Sadece o tarihlerdeki deprem bölgesinde e, ikameti bulunan o okullara kayıtlı bulunan öğrenciler içerisinden alacaklar. Peki bunu nasıl yapacaklardır? Büyük bir ihtimalle yine o iki öğrenciyi de seçerken puan sırasına göre seçeceklerdir. Ama ekstra diğer öğrencilere katmadan diğer ekstra bir hak daha tanımış olacaklardır. Bence müthiş bir fırsat aslında. Çünkü normal yerleştirmede giremeyeceği bir okula bir öğrenci, deprem bölgesindeki bir öğrenci bu ekstra yerleştirmelerle girebilir, girme hakkı kazanabilir. Peki okulların taban puanlarına, yüzdelik dilimlerine bakacak olursak. Türkiye'de yüzdelik dilimi en yukarıda olan iki tane okul vardı arkadaşlar. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi. Biliyorsunuz İstanbul Erkek daha sonra geçen sene puanlarını eşlemişti. Normalde Galatasaray Lisesi ile puanları bakımından biraz daha gerideydi. Ama çok da geride değildi arkadaşlar. E, Tabi bu sene büyük bir ihtimalle 500 tam puanla kapatabilirler. Bu yüzdelik dilimler birazcık daha oynayabilir. Peki yüzdelik dilimlerin neler etkiler arkadaşlar? 1. E, yeni açılan okullar etkiler. 2. E, şimdi sınava giren öğrenci sayısı etkiler. 3. Bir de sınavdaki giren öğrencilerin tercihleri okulların yüzdelik dilimlerini, taban puanlarını etkileyecektir. Burada puanlara takılı kalmayın. Puanlar çok yukarıda olabilir, aşağı düşebilir. Onlara takılı kalmayın. Genelde yüzdelik dilimler. Mesela burada iki tane kapı görüyorsunuz. Birisi Almanca, biri İngilizce olan bölümler arkadaşlar. 
İkinci sayfamızda İzmir'den Adana'ya kadar olan okullar var. Ben puanları sıralarken arkadaşlar şöyle bir şey yaptım aslında. Yüzdeliklerim sırasına göre sıraladım ve bunu birkaç sayfa daha devam ettireceğim size. Neredeyse yüzde ikilik dilime kadar olanları söyleyeceğim. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi bizim il yüzdeliğimiz mi yoksa genel yüzdeliğimiz mi? Hangisi önemli? Aslında okulların verdiği şu yüzdelik dilimler taban puanları genel yüzdeliğe göre yani Türkiye'deki genel yüzdelik. Mesela şu 0,56 demek ne demek? Aslında Türkiye'deki ilk 5600'e giren öğrenci demektir. Yani 1 milyon öğrencinin 0,56 ile çarpılması gibi %0,56'sı neye tekabül ediyor? İşte 5600. öğrenci. Mesela İstanbul'daki Kartal Anadolu İmam Hatip arkadaşlar 0,68'den öğrenci almış ki bir imam hatip olarak gerçekten çok yukarıda olan bir okul. 0,68 demek ne demek? Yani Türkiye'deki 6800. olan öğrenci en son giren öğrenci 6800'lerdeki bir öğrencinin puanına sahip demektir. Sonra devamında İzmir'den bakın siz bunları sayfa sayfa bakabilirsiniz. Bunlar 2022'deki okulların yüzdeliklerimleri. Mesela atıyorum İstanbul'da Üsküdar Haydarpaşa Lisesi'ndeki okulun yüzdeliklimi 0.93. Burada iki tane görebilirsiniz. Onların iki tane olmasının sebebi arkadaşlar İngilizce, Almanca hatta bazen Fransızca bölümlerinin olmasından kaynaklanan bir durum. Mesela İzmir'deki Konak'taki Atatürk Lisesi'nin işte 1.05'te almış bir bölümü ee, ama başka bir yerde bakın devamında göreceksiniz. İzmir Konak'ta Atatürk Lisesi 1.11'lerde. Dil seçeneği ile ilgili böyle ekstra durumlar söz konusu arkadaşlar. Başka devam edelim. Mesela Osmaniye'de. Osmaniye Fen Lisesi geçen sene 1.3'lerle almış. Mesela Mersin'deki Yahya Akel Fen Lisesi ikinci sıradaki okul 1.29'larla almış arkadaşlar. Sonra yine İstanbul'daki Kadıköy Anadolu İmam Hatip arkadaşlar 1.42. Yine Hatay'daki okullardan bakın Hatay Fen Lisesi 1.77'lerle almış fakat buradaki okullarda bir oynama olabilir çünkü Hatay'daki bazı okullar eğitime devam edemeyecek bazıları yer değiştirecek bazıları diğer bölgelere aktarılacak atıyorum mesela İskenderun'a e, Dört Yol Payas tarafına doğru aktarılacak onlarda bazı değişiklikler olabilir arkadaşlar. Bir de gelelim son olarak tercihleri yaparken neler dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela bir öğrencinin atıyorum bir önce yüzde üçlük bir öğrenci ile ilgili bir bilgi vermiştim. Yüzde üçlük bir öğrenci nerelerden tercih yapabilir? Bakın geçen sene 10 tane tercih hakkı vermişti Milli Eğitim Bakanlığı. Bu sene de büyük ihtimalle değiştirmeyecektir. Öncelikle merkezi yerleştirmede mesela yerel yerleştirmede hangi okula gitmek istiyorsanız onları yazıyorsunuz. Kendi puanınızla değil de yerel yerleştirme ile hangi okulları tercih edecekseniz önce onların tercihini yapıyorsunuz. Daha sonra sınavla alan okulların tercihine geçiyorsunuz. Şimdi sınavla alan okulların tercihinde mesela yüzde üçlük bir öğrenci nereleri tercih edebilir? Kesinlikle yüzde üçlük bir öğrenci yüzde birlerden yüzde bir buçuklardan bakın yüzde bir yüzde bir buçuklardan başlayıp aşağılara kadar yüzde altılara yüzde yedilere kadar okul tercih yapmasında fayda var diye düşünüyorum. Bunu niye yapıyoruz? Şimdi birincisi kendi yüzdeliğine uygun okulları yazması lazım. Yukarıdan kendi istediği çok istediği okulları yukarı yazabilir. Bir de aşağıdan emniyet subabı olarak muhakkak kendi yüzdelik diliminin en az iki katı kadar olan bölümleri yazmasında fayda var. Yoksa ilk yerleştirmede yerleşemezsiniz. İkinci yerleştirmelerde bu sefer şansınız biraz daha azalır arkadaşlar. Onun için ben hani bunu bir onur meselesi olarak yapmayın. İşte yüzde üçlük okuldan yüzde dörtlük okuldan daha aşağısını yazacağım yazmayacağım demeyin. Muhakkak yazın arkadaşlar. İşinizi garanti altına almakta fayda var. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa yorumlar bölümünden atabilirsiniz.